Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Brookhaven. Et oui, il pleut, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de pluie dans Brookhaven. Et je ne sais pas quel temps il fait chez vous les amis, mais chez moi aussi il pleut. Et oui, ça y est, c'est la rentrée. Et justement, en parlant de rentrée, j'ai choisi un sujet de vidéo qui soit dans le thème, puisqu'on va parler aujourd'hui du concierge de l'école de Brookhaven et plus précisément de tous ses secrets. Puisque oui les amis, je me suis rendu compte en menant une enquête approfondie que ce concierge n'est pas n'importe quel concierge et qu'il va probablement jouer un rôle très important dans l'histoire de Brookhaven mais je n'ai pas mené cette enquête toute seule les amis, c'est surtout grâce à un mail que j'ai reçu que je vais vous lire dans quelques instants que j'ai pu vérifier tout ça et les amis vous allez voir c'est juste incroyable on va également reparler de la petite fille fantôme car oui ce fameux concierge vous allez voir il est lié de près à l'agency mais également au fantôme de la petite fille oui les amis restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre, je vais également vous montrer un autre secret que j'ai découvert sur cette petite fille grâce à l'un de vos commentaires donc voilà les amis mais avant de rentrer dans le vif du sujet je compte sur vous pour liker cette vidéo vous avez 3 secondes pour mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait 3 2 un, un immense merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés parmi nous. On est de plus en plus nombreux les amis. On est en route vers les 600 000 abonnés, tout ça grâce à vous. Allez, c'est parti, direction l'école de Brookhaven. Oui les amis, je sais que beaucoup d'entre vous demain vont également reprendre la direction de l'école. Et j'en profite justement pour vous souhaiter à tous une excellente rentrée. Tout va très bien se passer, rassurez-vous. Allez, me voici dans l'école de Brookhaven. On va se diriger vers le bureau du concierge, plutôt sa chambre. Hein, son petit appartement, son petit studio qui recèle bien des secrets les amis ah ça y est il s'est arrêté de pleuvoir alors les amis vous avez probablement tous remarqué ce tableau du concierge sur lequel il y a cette inscription depuis la nouvelle mise à jour, la mise à jour la plus importante de Brookhaven avec le portail de téléportation etc et sur ce tableau il est écrit clean toilet ce qui veut dire nettoyer les toilettes donc lorsqu'on voit ce tableau on se dit que c'est tout simplement le concierge qui a écrit ça sur son tableau pour s'en souvenir pour ne pas oublier d'aller nettoyer les toilettes un petit peu comme un pince bête mais les amis c'est loin de n'être que ça c'est beaucoup plus que ça puisque j'ai reçu ce mail de la part de Jeanne Jeanne si tu passes par là encore un immense merci à toi donc elle m'écrit Maïva j'ai trouvé un autre secret tu vois la pièce du concierge à l'école maintenant il est écrit clean toilet sauf qu'hier je faisais un RP avec une amie et là on va là-bas et qu'est-ce que je vois je vois oh là là je vois que d'un coup ça change d'écriture sauf que ce tableau tu peux vérifier on ne peut pas changer nous-mêmes l'écriture. Je t'envoie la capture d'écran de ce que j'ai vu. Voilà, gros bisous, t'es la meilleure. Un immense merci encore à toi, Jeanne. Donc voici la capture d'écran de ce qu'elle m'a envoyé. Il est écrit « The early bird get the worm », ce qui veut dire en français « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Sauf que les amis, dans la phrase, en fait, si on la traduit littéralement, eh bien, il y a le mot « bird » qui veut dire « oiseau ». Et à quoi est-ce que ça vous fait penser, les amis, ce mot oiseau Moi, ça me fait immédiatement penser au corbeau qui apparaît près du ranch. Vous savez, au moment où on peut récupérer la fameuse carte verte qui active l'un des boutons de l'agency. Et oui, les amis, vous allez me dire c'est incroyable. Mais oui, c'est incroyable et ce n'est pas fini. Juste avant le mot bird qui veut dire oiseau, il est écrit le mot early ou plutôt l'adjectif qui veut dire tôt. Donc tôt le matin. Et cela fait référence justement au fait que le corbeau apparaît tôt le matin au petit jours. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, les amis. Alors, ce que je me suis dit, c'est que j'allais rester devant ce tableau un bon moment, en tout cas, jusqu'à la levée du jour pour voir si cette inscription change et pour voir si, justement, moi aussi, j'arrive à voir l'inscription que Jeanne a pris en capture d'écran. Sauf que, les amis, j'ai attendu toute la nuit jusqu'au petit jour, jusqu'au 8h35 passé, puisqu'on le sait, le corbeau apparaît à 8h35 ou 8h36 et l'inscription n'a pas changé, comme vous pouvez le voir, les amis, à l'écran. Du coup, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose qui activait l'apparition de cette inscription-là. Et c'est ce que l'on va vérifier ensemble dans quelques minutes. Mais avant cela, les amis, je voulais vous montrer qu'il y avait autre chose dans le jeu qui faisait référence à la chambre, au studio du concierge et qui associait ce bureau-là à des choses paranormales. Pour que je puisse vous remontrer cela, on va se diriger vers la mairie. Et les amis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a cette fameuse salle, elle est par où Elle est par là. Donc celle-ci, elle est dans le jeu depuis plus 
plusieurs mois maintenant mais souvenez-vous de ce qui est écrit sur ce tableau les amis il est écrit qu'il y a eu des perturbations qui ont été reportées dans la chambre du concierge à 6h28 selon le témoignage de trois personnes les amis et de quelles perturbations il s'agit et eh bien il s'agit de perturbations paranormales puisqu'on est dans la pièce des activités paranormales et j'avais fait une vidéo justement à ce sujet là les amis où j'avais pris ce fameux PKE qui détecte la présence de fantômes et j'étais allée dans le studio du concierge et on avait remarqué qu'effectivement il se passait quelque chose à 6h28 du matin là-bas il y avait une présence paranormale et c'était trop 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 bizarre les amis oui les choses bizarres ne s'arrêtent vraiment pas elles ne font que continuer du coup lorsqu'on parle de paranormal de fantômes etc moi ça me fait immédiatement penser à la petite fille le fantôme de cette petite fille dont on essaie de comprendre l'histoire les amis je vais vous la remontrer on va placer n'importe quelle maison celle-ci par exemple et grâce au pack désastre je vais pouvoir faire apparaître cette fameuse petite fille et voilà les amis regardez là j'ai tellement hâte de comprendre son histoire mais en tout cas une chose est certaine c'est qu'il y a un lien entre cette petite fille et le concierge de l'école les amis c'est sûr sinon pour pourquoi est-ce qu'il y aurait une activité paranormale dans son appartement, dans son petit studio Je suis quasiment convaincue qu'il y a un lien. Peut-être qu'il est au courant de quelque chose ou peut-être qu'il y a un lien familial avec cette petite fille. Je ne sais pas encore les amis. Mais en tout cas, c'est une certitude et j'espère vraiment que lors de la prochaine mise à jour, on aura plus d'informations sur cette jeune fille. Alors justement, en parlant d'elle les amis et avant d'aller vérifier mon hypothèse sur le concierge, sur les secrets du concierge de l'école de Brookhaven, on va se rendre au niveau du summer camp. Ah, si quelqu'un a allumé le feu de camp, bon, je ne suis pas seule à y être les amis, on va retourner à la rencontre de la petite poupée qui est cachée dans le grenier avec ses cubes puisque les amis, j'espère que vous êtes prêts, il y a un secret énorme que je ne vous ai pas encore montré en vidéo et que je vais faire immédiatement. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant mais je ne vous l'ai pas encore montré et vous allez voir, c'est juste incroyable. Merci d'ailleurs à Ayette qui m'a écrit ce commentaire et qui m'a rappelé cette chose là. Elle m'écrit Maïva, je sais pas si tu sais euh, que si tu vas derrière le miroir dans le grenier du Summer Camp, tu peux cliquer sur le côté gauche et les cubes changent de couleur. Voilà, j'espère que tu liras mon commentaire. Merci beaucoup à toi Ayette. Et tu vois, j'ai bien lu ton commentaire et je le partage en vidéo. Donc regardez ça les amis, Ayette a tout à fait raison. Si on se met sur le côté de ce miroir, alors il faut juste jouer un petit peu avec sa souris ou sur votre écran de téléphone pour avoir la petite main. Et une fois que vous l'avez les amis, si vous cliquez dessus, effectivement, les cubes changent de couleur. C'est juste incroyable. Regardez ça. Ça peut changer autant de fois que vous cliquez. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Mais tous les cubes, les quatre cubes, celui qui est à côté du miroir et les trois qui sont à côté de la poupée, tous changent de couleur. Je vais essayer de me positionner un petit peu mieux pour que vous puissiez tous les voir. Regardez ça, les amis. C'est juste incroyable. Mais à quoi sert ce secret Qu'est-ce qu'il nous raconte en fait Il faut absolument que j'enquête là-dessus parce que je suis certaine qu'il a une signification cachée. Et j'espère bien la découvrir. Du coup, j'ai quand même essayé de cliquer de l'autre côté du miroir et regardez ça les amis, ça marche en fait des deux côtés, pas seulement du côté gauche. Vous pouvez cliquer d'un côté ou de l'autre et faire changer les couleurs des cubes et ça, c'est juste incroyable. Comme je vous le disais, les choses bizarres sont loin d'être terminées dans Brookhaven. Elles continuent pour notre plus grand plaisir. Alors les amis, c'est le soir, je ne veux absolument pas rater le créneau pour faire apparaître le corbeau et récupérer la fameuse carte verte et de vérifier si ce message dans la chambre du concierge est vraiment lié avec l'apparition du corbeau comme je le suppose étant donné qu'il y a le mot bird ou oiseau dans le message secret que Jeanne a vu du coup on va quitter ces lieux mystérieux et se rendre directement au niveau du ranch ce que je vais faire c'est que je vais attendre ici comme ça je suis sûre de ne pas rater l'heure et on se retrouve dans quelques instants lorsqu'il sera autour de 8h à tout de suite les amis ça y est les amis, il est 8h15, je viens de commencer à creuser et normalement notre corbeau ne devrait pas tarder à apparaître. Et une fois que j'aurai récupéré la carte verte, on retournera dans la chambre, dans le studio du euh, concierge à l'école de Brookhaven pour vérifier si cela a changé le message qu'il y a sur son tableau et donc confirmer ou infirmer mon hypothèse. Ça y est les amis, 8h35, il est là, il est là le fameux corbeau et ma carte devrait apparaître. Ça y est, elle est là également, je l'ai les amis. Vite, 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 direction l'école dans le bureau du concierge j'espère vraiment que je ne me trompe pas les amis je n'ai pas essayé ça avant de filmer cette vidéo j'essaie ça directement avec vous ça y est on y est et oh my god les amis ça 
ça a marché, ça a fait apparaître le fameux message que Jeanne a vu sur le tableau du concierge. The early bird gets the worm. Euh, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est bien ça, les amis. C'est quelque chose qui se rapporte justement à l'apparition du corbeau à 8h35. Et regardez, ça a déjà changé, les amis. C'est quelque chose qui apparaît et qui ne dure que quelques secondes. C'est juste trop, trop, trop bizarre. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui lie notre concierge au fait que grâce à l'apparition du corbeau, on peut récupérer cette carte verte. Mais à quoi sert cette carte verte, les amis Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je vous l'ai montré, elle sert à activer l'un des boutons de la base secrète de l'agency. Je vais vous remontrer ça rapidement, les amis. Du coup, ça lie le concierge à l'agency, comme je vous le disais en début de vidéo. Il est non seulement lié à l'agency, mais également à la petite fille ou à son fantôme. Je vais vous remontrer rapidement, les amis, à quoi sert la carte. Donc, il faut éteindre la lumière de la base secrète et ensuite, elle nous permet d'activer ce bouton qui passe au bleu. Ensuite, on peut également activer cet écran bleu pour pouvoir y entrer le mot de passe et on peut ouvrir la fameuse salle aux 16 chaises. Et regardez ça, les amis, derrière moi, il est écrit « Key card accepted ». Donc, la carte, la clé a été acceptée, la fameuse carte verte. Du coup, comme je vous le disais, étant donné que le concierge est lié à l'agency, ça pourrait peut-être être un agent double. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'un des messages que l'on trouve dans l'hôtel euh, au moment où il est détruit, les amis, et qui parle d'agent double. Du coup, je soupçonne ce fameux concierge d'être un agent double de l'agency. Est-ce qu'il travaille plus pour l'agency ou est-ce qu'il travaille plus avec Monsieur Brookhaven Ça, je ne sais pas trop, les amis, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est un agent double. Par contre, je ne sais pas du tout quel lien il a avec la petite fille, mais je suis persuadée qu'il a effectivement un lien avec elle. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en profite les amis pour vous souhaiter encore une fois une très très belle rentrée. En attendant de se retrouver, je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye les amis